Your achievement is undeniably commendable. Nabigyan mo si Angela ng bagong pag-asa para mabuhay ng normal. Siguro naman ngayon, mapapanatag ka na. Masaya ako para kay Angela. Calvin, lumayo ka sa kanya. Baka mamaya anong gawin niya sa'yo. Relax. Relax ka lang. Hindi na siya asa layo. Claire, hindi na siya kagaya ng dati. Pero alam mong malakas yung kutob ko na laki yung chance na maalala niya lahat eh. Angela is back. May possibility daw na baka maalala niya yung mga nakaraan niya. Eh, pwede ko magsumbong sa mga pinagagagawa ko sa kanya. Hindi ka na talaga natatakot ngayon, na? Mas malakas na ba loob mo ngayon kesa dati? Kung may naaalala ka man tungkol sa akin, at isusumbong mo ako, pinapangako ko sa'yo. Hindi ka ulitin yung ginawa, kundi masihikit ako pa para mas mamukha kang kawawa, Angela. Bakit ka ba kasi lumabas? Lungkot-lungkot mo. Kaya aliw na aliw ka sa mga nakikita mo dito. Kasi mama ka sa akin, aalis tayo. Gusto ko lang maging saya ka. Happy. Uy, nalila, Angela. May kailangan ka? Akala ko naman kung sinong kakilala ko. Hindi niyo po ako kakilala. May kasama ka? Are you alone? So, what are you doing here? Guard! Sige dito. Pakilabas ng babaeng to, ha? Yes, ma'am. Uh, Margaret, naghihintay na sila, Mr. and Mrs. and Hermo, sa office. Okay. Pakilabas, ha? Mukhang nalilipo. Mga miss, nabas ka na. Mukhang may tama, eh. <laughs> Ano ba pumiglas? Mga pumalik ka pa dito, ako malilindigan. Angela? Angela. Angela. Angela, bitaw mo siya. Angela. Saan mo ba yan? Huwag wala sa katinuan niyang kasama mo. Ah. Sinayaan yung labas-labas kung sa saan pumupunta. Bantayan mo nga mabuti yan. Tama na, Angela. Sige na. Tama na, tama na. Angela, tahan na. Sige na, uwi na tayo. Lalayo na kita dito, ha? Asan na kaya si Angela? Nahanap na kaya siya ni Calvin? Tita, kanina po nag-ring pa yung phone niya eh, pero ngayon hindi ko na siya matawagan. Baka ako nalobat lang. Kasi naman ikaw, Yolanda, bakit pinabayaan mo si Angela? Eh, paano kung nawawala na talaga yung bata? Eh. Oh. Ano nang nangyayari dito? Parang may problema. Glenda. Francis, I'm sorry. Si Angela, nakalabas ng bahay. Calvin? Ninong! Anong ginagawa niyo dito? Tsaka sino yung kasama mo? Parang takot na takot. Ah... Uh, si Angela, Ninong! Yung dating pasyente ni Ninang Evelyn. Nakita niyo na po siya dati nung pumunta kayo sa amin. Uh, uh, naalala ko. Uh, Saan siya nakatira? Doon pa rin kay Evelyn? Ah, uh, wala na po siya kay Nina ngayon. Si Daddy nang humahawak sa kanya eh. Ninong, 
Sorry. Nagustuhan po kasi talaga ni Angela yung mga bulaklak niya eh. Naalala ko nga po dati nung inaalagaan namin siya. Doon ko lang nalaman na may ganyan siyang hilig. Sobrang hilig niya sa bulaklak, sa mga halaman, sa nature. <laughs> Yun ang una na rin po kami kasi gabi na po eh. Baka napi na kami sa amin. Pasensya na. Ha? Huh? Say ayaw lang. <laughs> sorry, sorry po yan. Sige. Sige po, Ninong. Salamat po. Ano, Francis? Wala eh. Kasi sinasabi ko eh. Hindi naman namin sinasadya na makalabas si Angel eh. Baka pa uwi na yun. Alam ko. Kaya lang, ito nga sinasabi ko. Dapat paglalabas sila, magpapaalam sila. Para pag may nangyayaring ganito, alam natin kung saan natin sila hahanapin. Ah, uh, dito. I'm sure hindi naman pababayaan ni Calvin si Angel eh. Alam ko hindi siya pababayaan ni Calvin. Pero hindi natin masasabi kung anong reaksyon ng ibang tao kapag nakita nila si Angela. Ayoko mapahamak siya. Bernard, pwede ka bang pumunta sa bahay ko? Bernard, to, ano balita? Let's go. Kailangan hanapin natin si Angela. Anak ko, Dok, mukhang hindi natin sila kailangan hanapin. Saan ba kayo galing? Eh, kasi dad, kanina nakita ko si Angela. Ang lungkot-lungkot niya, kaya, kaya naisip ko, pinasyal ko siya. Sorry, sorry po kung nagalala kayong lahat. O, sige, sige ha. Huwag na natin gawin big deal to. Ang importante, walang masamang nangyari kay Angela. Bernard, dali mo na siya sa kwarto niya. Alright, let's go. Ikaw naman, sa susunod kung ipapasal mo siya, ipagpaala mo siya sa akin. Naintindihan mo ba? Kapag may nangyaring masama sa kanya, malilintikan ka sa akin. Kasi hindi ka na naman matutulog dito. Hindi ka pa nahiya kay Larry. Lagi ka na lang natutulog doon. Eh, hindi pa naman kayo kasal. Tigil-tigilan niyo na ako sa mga paniniwala niyo nakabaon sa baol, ha? Hindi na uso yung mga barkada niyo sila, Maria Clara. Kahit na ano pag sabihin mo, may asawa si Larry. Oo nga, tiwalay sila. 
Pero sa mata ng Diyos, mag-asawa pa rin sila. I hate to disappoint you, tita, pero annulled na ang kasal ni Evelyn at ni Larry. Nagtagumpay ako sa mga plano ko. Sa huli, sa akin ang pupunta si Larry. At konting panahon na lang, ako na magiging Mrs. Medrano. O dahil sa kilabutan ka naman, alam mo, ikaw ang may kasalanan sa lahat ng ginawa mong paghihirap sa pamilya ni Larry. At lalo na pagdalaman ni Larry, ang lahat ng kahayop ang ginawa mo sa anak niya! May hindi ka na, nakakairita ka na, ha? Baka hindi ako makapagtipi, kalimutan ko, tsakin kita! Ha? Sasamahan kita sa hukay mo. Total naman, mukhang inaamag ka na ngayon. Sige! Sige, gabin mo! Patayin mo na ako! Tal! Sawag-sawa na ako sa lahat ng kahibang ang ginagawa mo! Talagang wala ka ng katinuan. Ginawa kong lahat ng panggabayan ka para mapatawid ka. Pero palugtot pa din ang isip mo. Isang ang baliw! Ofe, nandito na ako kay Margaret. O sige, pag-usapan namin yung proposal mo. O sige. Baliw! Baliw. Baliw ako. Oo, tita. Baliw na baliw ako. Makuha si Larry. At walang makakapigil sa akin magawa yun. Kahit ikaw! Kung sa bagay, ano magagawa ng isang matandang inuti gaya mo? Margaret? 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 Oh, Larry! Anong ginagawa mo dito? Hindi, may, may tatanong sana ako sa'yo. Importante, hindi kita makontakt eh. Oo nga, pero bakit ka pumasok? Ilang beses ko ba na sabihin sa'yo na ayaw ng tita ko yung may ibang tao? Eh, Na-agitate yun eh. Nananakit pa nga eh. Hindi, kasi may narinig akong ingay eh. Are you okay? Ingay? Ah, kasi nanonood yung tita ko ng teleserye. Eh, medyo nagali dun sa Kotra Vida, kaya napasigaw. <laughs> I'm sorry. Let's go. Yeah. Tara, huwag mo na ulitin yan, ha? Pa, ayaw ko mamaya, masaktang ka pa ng tita ko. Lika na, let's go. Let's go. Bibukay ka lang ba? Nag-alala lang ako. Kasi di ba nga kakaayos na lang ng daddy mo? Baka mamaya pag initan ka nun dahil sa nangyari. I was just trying to help. Sana naman maintindihan niya yun. Babe, alam ko naman yun eh. Eh, concern lang naman ako sa relationship niyo ng daddy mo. Alam ko naman, kibigyan lang tingin mo kay Angela. At saka alam ko na ginagawa mo lahat para matulungan siya. Pero babe, sana naman huwag ka lumagpas sa boundaries na sinaset ng daddy mo. Hmm, sana naman makinig ka sa akin. Oo naman. Siyempre, siyempre makikinig ako sa'yo. Importante sa akin yung opinion mo eh. Hmm. Thank you. Thank you so much sa concern. I love you. <laughs> I love you too. Uh, 
Bakit ba may problema ba? Naisip ko lang kanina. Nung, nung nilabas ka sa si Angela. Ano mo yung aliw ni aliw siya sa mga nakikita niya? Tapos ramdam na ramdam mo talaga yung tuwa niya. Pero... Pero, pero nag-worry nag lang ako eh. Kasi baka lalong, lalo siyang pagigpitan ni Daddy dahil sa nangyari. Sana naman wag pero... Sana naman makita din ni Daddy yung mga, yung mga bagay na nagpapasaya kay Angela. Good morning, Angela. Angela? Angela? Sigurado ka bang wala sa kwarto? Tinignan ko na sa kwarto. Wala naman tao doon. Baka naman nga sumama na naman kay Calvin yun. Oh. Angela! Angela, anong ginagawa mo dyan? Ha? Hindi pa tapos ang morning routine mo. Bumalik ka na sa kwarto mo. Angela, naririnig mo ba ako? Gusto ko po dito, Dok. <sighs> Bakit na lang hindi natin pabayaan si Angela dyan? Yung mukha namang nag-e-enjoy siya. 
ano naman ang mapapala niya rito? Hilig po talaga ni Angela yung lupa. Kung ano-ano nagagawa niya dyan. As if she's doing landscape. Dad, bakit hindi po natin hayaan si Angela ang gawin kung ano yung gusto niya? Hindi po ba makakatulong sa kanya yun? Kesa yung nutos-utusan lang natin siya o kaya kinukulong sa kwarto. It's just my opinion. Alam mo, baka naman tama si Calvin. Eh kung magtatrabaho si Angela, mas makakabuti sa kanya kung doon sa lugar na gusto niya o malapit sa puso niya. Di ba mas madali siya makaka-adapt? At saka sa nakikita ko sa kanya, alam mo naalala ko si Larry. Di ba landscape architect yun? Yun nga may, nandoon kami kagabi sa garden ni Ninong. Eh, hindi niya napigilan. Pumasok siya sa loob. Kaya yun, napakilala ko siya kay Nino. Sige. Angela, okay ka lang dyan, ha? Opo. It's time for your monthly dose of cyclosperin. Dahil bukas, we begin a new phase. You will continue to learn. Yan naman ang goal ko simula nung umpisa pa eh. At sa tulong ng gamot na ito, susunod ka sa lahat ng plano ko para sa'yo. Hindi pa rin nakaka-move on si Larry dun sa nawawala niyang anak. Asang-asa siya na makikita niya ulit yung anak niya. If he wants a child, I'm here. Willing ako maging nanay na magiging anak niya. Ay! Ano ba? Look what you've done! Ikaw yung babaeng ng guli dito na isang gabi, no? Balo ka, no? <laughs> ano nangyayari dito? Di ba si Jessie yun? Wala pa rin asawa? He's the same old guy na dating nang ligaw sa'yo. I like him. Malay mo siya yung next brother in ko. Ate! What do you think you were doing? You almost lost at some sales, Angela. Myra, I specifically assigned you na huwag mong iiwanan na si Angela, papantayan mo. Napapagalito na ako ng dahil sa'yo. Dito ka na lang. Laka ka namang silbi. Bago ka dito? Opo. Magandang araw po. Magandang araw. 